welcome you all today we are discussing the variable scope or function scope or variable inde scope ne kurichana namu discuss cheyyanad am munbu par language gulum padichittullana endana variable inde scope ennallu that means it refers to an area within which a function and which variable are accessible ore variable allengil function o accessible avana area ne aanu idu depend cheyyanad ennallu ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടുകളിൽ ഇത് അവ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ സ്കോപ്പ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കാറ്റഗറീസ് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഗ്ലോബലും അതുപോലെ ലോക്കലും ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലോക്കൽ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക ലോക്കൽ സ്കോപ്പായിട്ട് ആയിരിക്കും വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ഒരു ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ലേബ് മീൻസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദാറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഓർ ആക്സൽ ഫ്രം എനി വെർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാം ആക്സസ്ഡ് ഫ്രം എനി വേർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്ലോബൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പൈത്തൻ സോറി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിൽട്ട് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അലേർട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് കൺഫേം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇവാലു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഈസ് ഫൈനേറ്റ് ഫൈനേറ്റ് നമ്പർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈസ് നാൻ നോട്ട് എ നമ്പർ ആണോ പാസ്വിൻ്റ് പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവൻസ് എന്താണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇവൻറ്റുകൾ എന്നാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് നമുക്കറിയാം എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ പല പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മളെ പിന്നെ ബ്രൗസർ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇവൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇവൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് ഹാൻഡിൽഡ് ത്രൂ ഇവൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇവൻസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒക്കെ ചെയ്യാം നടത്തുകയാണ് വെൻ ദ യൂസർ ഓർ ബ്രൗസർ മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് എപ്പ് എച്ച് ബ്രൗസർ ഓർ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഓർ യൂസർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രൗസറിനും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പേജ് കാരണം ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രൗസറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രൗസറിന് മാനിപ്പുലേഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക്
ഇവൻസ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറുക എന്നതുപോലത്തെ സംഗതികൾ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗസ് ഓവർ ഇവൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് മോൺ മൗസ് ഓവർ വരും മൗസ് ഔട്ട് അവന്ന് മൗസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് മൗസ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ മൗസ് ഔട്ട് കൊടുക്കാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡി ബി ക്ലിക്ക് മൗസ് ഡൗൺ ഓൺ മൗസ് ഡൗൺ മൗസ് അപ്പ് ഇവൻറ്റ് ഓൺ മൗസ് അപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ എന്താ ഓൺ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഓരോന്നും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് കീബോർഡ് ഇവൻസ് ആണ് അത് കീ ഡൗൺ ഇവൻറ്റ് കീ അപ്പ് ഇവൻറ്റ് കീ പ്രസ് ഇവൻറ്റ് അതായത് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ അത് കീബോർഡ് മുതൽ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ കീ ഡൗൺ താഴത്തേക്കുള്ള ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ എന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം കീ അപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കുക അതാണ് ഓൺ കീ ഡൗൺ ഓൺ കീ അപ്പ് ഓൺ കീ പ്രസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോം ഇവൻസ് ഒരു ഫോമിൽ നടക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഇവൻറ്റ് അറ്റ് ഈസ് ഓൺ ഫോക്കസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് ഓൺ ഫോക്കസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ആ കേസർ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഓൺ ഫോക്കസിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കും അതാണ് ഓൺ ഫോക്കസ് ദെൻ ബ്ലർ ഇവൻറ്റ് ഓൺ ബ്ലർ ആ ഒരു ഭാഗം ബ്ലർ ആക്കി വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സോ കാര്യങ്ങളോ ബ്ലർ ആക്കി വെക്കാൻ ഓൺ ബ്ലർ ഇവൻറ്റ് കൊടുക്കാം ചേഞ്ച് ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൺ ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം സബ്മിറ്റ് ഇവൻറ്റ് അത് ആ ബട്ടൺ ക്ലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം ഫോം ഇവൻറ്റ്സ് അതാണ് ഫോം ഇവൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ഇവൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ഫോം ഇവൻറ്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ ലോഡ് ഇവൻറ്റ് റീസൈസ് ഇവൻറ്റ് റീസെറ്റ് ഇവൻറ്റ് സെലക്ട് ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ലോഡ് ഇവൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോം ലോഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ ലോഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ ലോഡിൽ കൊടുക്കാം ബ്രൗസർ ആ പിന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് വരാൻ ഓൺ ലോഡ് കൊടുക്കാം റീസൈസ് ഇവൻറ്റ് ഓൺ റീസൈസ് റീസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓൺ റീസൈസിൽ കൊടുക്കാം റീസെറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഓൺ റീസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ സെലക്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇവൻസിനും കൂടെ എന്താണ് ഓൺ എന്നുള്ള ഒരു ഹാൻഡ്ലർ വരും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ഡി ബി ക്ലിക്ക് ഓൺ കീ പ്രസ് ഓൺ ലോഡ് ഓൺ ബ്ലർ ഓൺ ഫോക്കസ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇവൻസ് എന്തുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൽ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇവൻസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ